停车！我的包！停车！停车！还给我，这是我的照片。哎，还我手机！你，你这是当街抢劫吗？喂。哎，随便拿人手机，这种行为可以说是窥探他人隐私，你知道吗？追车偷拍就不算窥探他人隐私了吗？你什么意思啊？我可以不计较，但我不希望有下一次。好，今天送我倒霉，你把我的照片还给我。小姐，我请你学会尊重别人。你还我照片，给，你给我。啊！如果你觉得钱可以解决的话，打上面这个电话吧。喂，你别走啊！什么人啊？怎么又是你啊？我警告过你了。我也警告你，你不要以为你把照片给删了，我就不记得了。你快跟我道歉，要不然我就曝光你。你不要再跟着我。哎，你等等，跟我道歉。道歉？对，第一，你弄脏了我的东西，虽然也有一部分是我的责任。但第二，你无端抢夺他人财物，窥探他人隐私；第三，你出言不逊，说话很没有礼貌。难道你就不应该跟我道歉吗？别再胡搅蛮缠！我胡搅蛮缠，作为一个男士，要有一点点风度啊！说过，只要喜欢就去做。现在我终于做到了。新家怎么样啊？别有拖拖拉拉的，不收拾啊！妈，我有你说的那么懒吗？房间我都已经收拾好了，发给你看一看。看
这个就是我的房间，环境也很好呢，漂亮吧？我这边还有一个小阳台，阳台上面还养了好多花儿，还挺好看的吧？嗯，不是，怎么又是你啊？你又在偷拍什么？跟你有什么关系？你不会一直都在跟踪我吧？我跟踪你，这位先生。我看你不是得了臆想症，就是得了被迫害妄想症。你以为你是谁呀、啊？值得我跟踪？我还说你跟踪我呢。我不管你拍了什么，如果有我任何隐私泄露出去，我一定会用法律手段起诉你。你是不是有病啊，小姐？我说的每一句话都是认真的。如果你有觉悟的话，最好不要让我再看见你，否则后果自负。我还不想见到你呢，自恋狂。挺好的一天，大晚上碰到你这个衰神，真扫兴。如果他真的是私生饭或者狗仔，又要搬家了，简直是冤家路窄。这个人到底有什么见不得人的秘密？怪人一个说吧，跟踪我到底想要什么？我跟踪你。拜托、啊，这位先生，按照你的逻辑和理论，是我先上的电梯，我有理由怀疑是你在跟踪我吧？你不说，我报警处理。你这个人，你这个人有被迫害妄想症，麻烦你早一点去治。作为一个男士，不求绅士，但最起码的礼貌是要有的。就比如说，你现在还欠我一句道歉。我要是你的话，我现在就道歉。连我在几层都调查的这么清楚，他到底还知道些什么？怎么不说话了？是不是发现自己理亏了？各位领导，早上好。顾总好到老板，怒退女大学生，三十分钟刷新世界纪录。这个标题怎么样？你什么意思？我自然是胳膊拧不过大腿的，但是我可以到网上去曝光你，笑一下，看着，哎，果然没错，说吧。要多少钱？你把我当成什么人啦？我到这儿来不是为了钱的，我是为了梦想。梦想？
偷拍跟踪，还拿照片威胁我，还跟我谈梦想。什么见不得人的秘密？看来他真的知道我是莫不语，不能避忌他。就是梦想，为了实现我的梦想，我当然要在不同的时期采取一些非常手段啦。不要轻视任何一个有梦想的人。你是说，你费尽周折进公司，就是为了实习？嗯，是啊，能跟着顾总您工作。那可是千载难逢的好机会，我是一定不会轻易放弃的。现在不知道他的目的，先稳住他再说。你喜欢配音？是。好，那我们就公事公办。我是老板，你是助理。如果助理不合格，老板是不是有权利开除他？当然。合同上有三个月试用期，那我们就以三个月为限。好，那从现在起，您是我老板，我是您助理，抛却成见，不准公报私仇。当然，出了这个门，三个月的时间里，你不能提任何的要求。如果你自己坚持不下去，对不起，那就不能怪我了。一言为定。相信在各位菠萝同仁的帮助下，我一定能更快成长。也希望各位前辈多多指教。嗯，各位大家好，我叫夏小宁，我很高兴能和大家在菠萝相聚。嗯，以后还请大家多多关照。错了，小宁。你这么说就大错特错，你不需要大家照顾，你应该关照大家。你可是忘川的大功臣，凭一己之力促成了忘川。来，大家给他鼓掌。来，大家拜酒，晚上敬夏小宁一杯。来，我不能喝酒。顾总的助理就不给我谢总面子。来，大家干杯啊！嗯，啊啊，咱们菠萝的规矩啊，新来的员工第一次喝酒，三杯。啊，对对对，来来来，三杯，三杯，三杯，三杯，给你倒上。哎，我可以了，可以了。看来是鸿门宴啊。嗯。顾兄，读书读无趣，三月。妥当的，我在这儿自罚三杯，对不起。接下来呢，这一杯呢，我敬您，我干了，您随意。好。老顾、啊，我们才刚开始，你要不要一起过来？让夏小宁接电话。啊，我在呢，我在，顾总
，来洛英棚一趟。啊！我们还在聚会呢，能不能不要这么扫兴？夏夏宁，我给你半小时，必须赶到洛英棚。嗯，好的，顾总。对不起啊，谢总，你也知道。顾总的那个脾气，我可惹不起，我得马上回一趟公司了。呃，我先走一步，对不起啊，谢总。你到时候长点记性就行。嗯顾总，你找我？喝了很多。嗯，还好。回家醒酒吧。嗯嗯，我不需要醒酒。你不要瞧不起我。不就是从最基础的开始让我做起吗？你以为你能难得倒我啊？我跟你说。我很努力，我最近可是看了很多很多书的。你醉了，跟你叫车。我没有醉，你还是瞧不起我。我今天我就让你看看，我有多厉害。你不是说叫我回来加班的吗？人呢？这一个人都没有啊！你说，你是不是又在耍我？既然你想加班，试一下这场戏。这不是《忘川》里面林梦涵女主的台词吗？怎么，不敢了？谁说我不敢的？是就是。顾兄，读书多无趣啊！醉醺醺的，应该听不出莫北的音色吧？方不负这番美景。莫寒兄，你可有何烦心事？我想与你醉在这三月的春光里，我想你能用你最深情的目光注视着我，而我。顾总，早上好啊！早。顾总，昨天晚上。我跟你们说，昨天的场面简直没法看啊！可不是吗？真劲爆！<笑>那就一个欠雷公的火，刺激！你说。
说今晚还会不会？不会了，不会了，以后都不会了，不可能的。哎，姑娘，你也看拳击啊？看来咱俩是俩阵营的。昨天真心疼你偶像。是啊，呃，我也看拳击。我偶像是什么人啊？他肯定会立刻恢复状态，然后满血复活的。你们就都等着瞧吧。行，我们就走着瞧，看别到时候。就被打得满地找牙，就是。<笑>从今天开始，你不用再跟着顾晨宇了。从今天起，你不用再跟着顾晨宇了。到我身边来，做我的第一特助，怎么样？真的吗？真是太好了！我早就不想跟着那个顾晨宇了。谢总，您找我啊？从今天开始，你不用再跟着顾晨宇了，到我身边来，做我的第一特助。啊？为什么呀？因为你的表现不错。所以我可以做主，把你的试用期提前结束，并且升职，做我的第一特助，工资提升百分之五十。谢总，谢谢您的好意，不过我目前不太能接受调岗，因为市场部的工作不太符合我的未来规划，我很满意我现在的职位。这这人走向不对呀、啊。难道他不应该感恩戴德的谢谢我的重用吗？你也不用这么着急回答我，你可以先回去考虑考虑。嗯，不用考虑了，我现在的工作就是我梦寐以求的，我也不想走捷径，我只想好好待在制作部。我已经和郝总说过了，他也同意了，以我的安排为准。那可是，谢总，我承认我之前对您有欺骗行为，在这儿我再一次的跟您郑重的道个歉。我是真的很想学习配音，我只想待在顾总身边好好学习。况且。况且我也知道，谢总您呢，在我心里面一直都是一个英明果断、思想开明的好老板，您是一定不会强人所难的，对吧？少恭维我，你不来也行，但我有个条件。怎么样，敢吗？赢了我。今天这事儿就当没发生过，你可以继续留在顾总那边。怕了吧？嗯，谢总，您这不是欺负人吗？男人和女人比玩游戏，这有意思吗？有意思小妮还挺不错的，刚来两天就被谢飞看上，想把她要过去当助理呢。她现在在谢飞那儿。不得不说，现在的小孩，个人意识还挺强的，所以再来，吓死
，走了，走了。谢总，那我就先走了。不是我们在，你没事吧？伤到哪儿了？我好像扭到脚了。怎么回事？上班时间让我助理陪你打游戏，还崴到脚？没没不不是的不是的，刚刚是我自己不小心啊。谢飞，别胡闹！哎，等等，我车就在楼下，我送他方便。不用，我们住的近。要不然还是放我下来吧，我自己一个人可以的。哦，让放还真放、啊。刚才，谢谢你，顾总。你别误会，我不想你是因为帮我的关系，被人刁难。应该没什么问题，我送你回家吧。静水楼台先得月。是时候添把火了。药，记得回去用。谢谢。呃，顾总，嗯，我跟你保证，面对谢总升职加薪的诱惑，我丝毫没有动摇。你可想好了？在我手底下工作，升职加薪没这么容易。我早就已经想清楚了，我知道自己的斤两，而且我现在能有机会扎根在配音一线工作和学习，我已经很感恩了。请您相信我，我一定会努力的。那你好好休息吧。谢谢顾总。什么事儿那么开心啊？喂，有话好好说，还敢非礼我？我跟你说啊，我终于要实现我自己的梦想了。怎么说？公司派我邀请莫不雨参加配音，那我就抱着试一试的心态给他发了微博私信。结果。今天晚上想聊，现在几点了？哎，你说我要不要问问他晚上几点钟有空啊？你还是算了吧。他如果晚上有空的话，那他一定会告诉我的，你说是吧？他如果忘了怎么办呀？应该不会的，这怎么着也算是商务合作，你说对吧？哎呀，瑶瑶。
你好歹说一句话，你帮我出出主意啊！话都被你说完了，你还要说什么啊？傅云，叶傅云，怎么办？怎么办？我要冷静，冷静。疯魔了，简直！在了，在了。其实时间的话，可以看您这边什么时候方便。我们公司这边都还好。又在干什么亏心事啊？我光明正大，坦坦荡荡的，我能干什么亏心事？这我没有偷拍。顾总，我刚刚正在和莫不语约定见面的事情，忘川有了莫不语的加入，那简直是如虎添翼，一定会大卖的。顾总，您就坐等着数钱吧。见偶像，这么开心吗？那当然，莫不语。他可是我唯一的偶像，我之前和你说过的。小心见光死啊！我才不是那么肤浅的人呢。再说了，我喜欢的是他的灵魂，我又不是外貌协会。万一，他是呢？他，他也不可能会是那么肤浅的人。就算他是吧，那我也不可能会吓到他吧。嗯，我男神回复我了，他已经把那个时间还有地点全部发给我了，我要去准备准备了。顾总，我就先不跟你聊了，拜拜。这个也是我们公司的棚吗？这是我刚开始创业的时候经常用的棚，现在还会偶尔过来录个音。嗯。你不是说莫不语非常注重个人隐私吗？按照你的计划，他应该有个属于自己的录音棚。还是顾总想的周到，不过我今天没见到莫大大。他刚改为晚上连麦沟通了。作为对接人，应该熟练的掌握录音间的设备。所以趁他没有进棚之前，我带你先练习练习。顾总，你要不让我来调试吧？如果我哪里做的不对，你再指导。可以。嗯、啊。首先就是打开硬件设备，音箱先关后开，打开录音软件，输出输入设置，最后新建一个轨道，嗯，这样就可以录制了。哦，对了，要调整一下输出的音量大小，输出，应该是这个键。顾总，我能进里面去试试吗？去吧。一次相遇，都是一种缘分。在我们的世界中，每天都有着无数次的相遇，无数种的缘分。有的就只是一个似曾相识的身影，却在我们的生命中留下一道浅浅的痕迹。
喂，听得到吗？喂，能能能能能能，我能听到。对不起，我刚才实在是太紧张了，我我一时不知道该说些什么，我从来都没有想到过有一天我能和你连麦。这简直是比有生之年还要有生之年啊！这么激动，还能聊工作吗？我会控制好我自己的情绪，把公司分开，请您相信我，莫大。好，那我们接下来进入正题。好，进入正题是这样的，之前的合作细则我已经通过邮箱发给您了，我不知道您看过之后有什么觉得需要修改的内容吗？合作细则我已经看过了，非常好。和我心目中的想法很契合。嗯，您满意就好。那你们公司有什么要求吗？您能答应忘川的邀请，就是我们公司最大的荣幸了。不过，我们公司这边还有三点提议。第一个建议就是，希望莫不语老师您能有充分的时间和档期来配合我们这个项目。第二点。是希望您配合我们公司的集中录制，这样也方便沟通。第三点，希望您能够参与部分的选角工作，也方便以后工作的顺利进行。说完了吗？嗯，我我说完了，说完了。第一点是一定的，后面两点我需要再考虑一下。我也有三个条件。好的，没问题。呃，您您说，我们这边会尽力配合的。第一，我不会进棚录制。你是我的粉丝，应该知道理由。第二，我只跟花小宁你一个人对接。第三，也是最重要的，见面以后我的身份要绝对保密，不能对任何人提及。注意，是任何人。我明白，莫大。呃，您的要求我已经全部都记录下来了。明天会上我会和我们老板提议，您看这样可以吗？可以，我都说完了。你还有什么要说的吗？有啊，我还有一百个问题想要问你。可是，我承诺过会公司分开，还是下次吧。我没有了。好，再见。再见。已经到你们公司楼下了。啊？哎，我不在啊。您不在公司啊？哦，不好意思啊，我现在在附近谈事。你方便的话，帮我送到这儿吧。哦，那厉总，我问一下，您那个地方远吗？因为我下午还有一个很重要的事，因我要赶回去。不远，不太远。你沿着青兰路往东走，右拐有个工厂，我就在工厂里。好，明白了。厉总，厉总，你在吗？厉总，厉总，有人在吗？哎，别关门啊！你在哪儿呢？录音已经开始了，你怎么还不过来？你是已经试完音了吗？嗯，小宁，我感觉快下雨了，你赶紧回来吧。雅婷，你现在能找到洛丽姐吗？你能让她接个电话吗？我现在这边有点情况。哦，好，我这就去。
。喂，洛丽姐。哎，那是这样的，我给李总打电话，李总手机关机，我联系不上他，然后我现在被关在一个工厂里面，出不去。啊，我知道了，你先别急，我这就跟李总打电话。洛丽姐，麻烦你快一点，我马上就赶不上海选了。喂。梦短梦长，皆是梦。年来年去，是何年？如若我与你是一场梦，唯愿长梦不醒。单就戏感来说，是目前最好的，但是声音控制力差了点。可是他人物的贴合度不太够。那就再试试。辛苦了，下一个。听说今天下午有台风，刚才我出来，我就感觉不太对劲了。你在哪里？告诉我位置。我不知道啊，我不知道我在哪儿啊。下去，你看一下你身边有没有什么标志性建筑。我身后有一个红色的大桥，然后我现在在，我在这个南湖路公交车站牌的下面。今日下午，山竹台风进入我省，引起大规模降雨，请各位市民注意出行安全。夏小宁，以后别人给你安排工作，你过来问我一声。你是我的助理，不是全公司的，明白吗？我下次不这样了。夏小宁。大你好，第一期的试音已经听完了，真的非常棒。但是还是有一些问题想要沟通一下，不知道是否方便当面沟通呢？怎么说比较好呢？莫不雨会不会以为是我自己私心想要见面？不过顾总说的也对，的确见面沟通会更好一些。Steven 说的对，要想知道答案。就直接问，这个夏小宁还在犹豫什么？莫大你好，同事们都对您第一期的试音赞不绝口。今天老板交代需要我当面跟您沟通一下，不知道是否可以呢？可以，今晚八点
，先喂小咖啡精。这就答应了。太紧张了，您看看，你有什么想吃的、想喝的？不用了。哦，对了，莫大大，这个。是我给你准备的礼物。今天是我喜欢你的第四年，四年前的今天。我知道，四年前的今天，你关注了我的微博。四年里，你每天都在给我发私信，我都看了。你竟然都看了？我感受到了你的真诚，也感受到了那份感情。我以前觉得这种感情太过盲目，但过了很久，我才发现这段感情原来这么的真挚。小宁，我、嗯、等一下。嗯，不好意思，莫大大，我想你不要误会，我约您出来单独见面，纯属是公司层面的。我绝对没有单独想要和您私自联系，小宁，你发给我的消息我都认真看了，我很感谢你跟我分享生活中的点点滴滴，我很感动。我今天来就是想要问你，华小宁，你是喜欢莫不语的，对吗？不对，啊，不，不是，全都错了。莫大，我承认我是喜欢您，但绝对不是男女之间的那种喜欢。我很感谢这四年来，您声音对我的陪伴。但我对您除了崇拜之情，没有任何男女之间的感情。我只希望，您是我二次元世界中那一个可以倾诉的树洞，我的精神支柱。其他的我什么都没有想过，小宁，你听我说。你听我说，我已经有喜欢的人了。虽然那个人好像不喜欢我，他总是一副高高在上的样子。我和他工作的地方隔着一道玻璃，但我却觉得。好像隔着千山万水一样。其实，我本来是想要跟你发私信来说一说我这段感情的苦楚，但是没想到，今天让你当面成了我的树洞。你
你说的那个人，是我吗？小宁，我今天来就是想告诉你，我是莫不语，我喜欢。顾晨宇、哦，你觉得这样很好玩是吗？你这是在欺骗我的感情。就是个大骗子。陈宇，他是我老板，也不对啊，他也是莫不语啊！天哪，我居然在和我男神发火！劫匪啊劫匪！你什么场面没经历过？怎么就紧张了呢？我心里想。顾晨宇，我祝福你，以后喝的珍珠奶茶里面都没有珍珠。小宁，你是不是喝多了？我没多，不用管我。小宁。嗯，我承认，上次在公司的表白，确实是我和老顾在斗气。但这次不一样，此时此刻，我希望你能开心的坐在这儿，听我把下面的话说完。第一次遇见你，你差点钻进我怀里，原本以为只是一次擦肩而过。但没想到，后来我们还能再次遇见。但我想，这也许就是欢喜冤家吧。什么欢喜冤家？你就是一个大坏蛋，就只知道欺负我一个人。一开始是我不对，但我想，这也是我们缘分的开始。当我抱起你的时候。我想，我的爱情来了。是啊，那个时候我也以为是爱情来了，但可是，只是我一个人自作多情。一厢情愿吧，你根本就没有把我放在心上。当然不是，小宁，我今天就。陈云，你就是个大混蛋。可是我呢，为什么会偏偏喜欢上你这个大混蛋？大混蛋。混蛋，大混
，你怎么让他喝这么多酒？老顾，我就不信，我每次都输给你。这个小姑娘她不懂欣赏我的好，就交给你了。喝多了，喝多了哦！快快快进来。谢飞呢？他不是和小宁？谢飞也喝多了，好像还在酒吧。他也喝多了。嗯。顾总抱着小宁回来了，谢飞在酒吧喝多了。不用猜也知道了，一定是表白失败。哎，顾总，我还有些事要出去一下。那小宁就留给你照顾了，房间在右边，右边啊七月二十日，晴。今天是一个非常特别的日子，我终于见到了莫大大本尊。他现场又稳又酷，真人好高啊！口罩下面的他一定很帅吧？签名的时候还和他握了手。七月二十五日，今天跟莫大大连麦了，真的好激动。莫大说，最重要的是喜欢和热爱。只要有热爱，有热情，就一定可以成功。这句话我要一辈子记得。虽然不是科班出身，我也能凭借自己的努力一直走下去的。是这个世界上最难的，遇到了就如这杯奶茶，遇见了就要好好喝光，珍惜它的每一点，每一滴。陈宇，是我。你就是顾晨宇，你就是那个大坏蛋顾晨宇吗？是，是我。对不起啊，小宁。
。喂，公安局。我怎么就喝多了呢？我没做出什么不该做的事儿，没说什么不该说的话吧？小宁，你愿意给我一个解释的机会吗？放手！你放手！有人拿莫不雨的身份来要挟我，还偷拍了我们约会的照片，咬定是你放出去的消息。所以你就相信他了？你认为是我做的？我当然相信你，我从来就没有怀疑过你。但这件事情，我不知道幕后的主使是谁，他的目的是什么？这件事是冲着你去的，为了保护你，我只能将计就计。你真是相信我吗？为什么有什么事情你不能跟我说，让我和你一起面对呢？莫不语他是我的偶像，我当然应该守护这个秘密。而顾晨宇是我的男朋友，我更应该和他一起承担啊顾总，这个是杨老师让我交给你的。过来。今天第一天去，感觉怎么样？嗯，感觉打开了新世界的大门，很开心。开心就好。我的那个工位，如果再坐在这儿，是不是不太合适啊？我跟杨老师说过了，在我找到新助理之前，你还要兼顾一下助理的工作。怎么，刚调职成功，就不把老板放眼里了？你去外面办公去看看，还有工位吗？那，老板大人，我就出去工作了。嗯，去吧。你到现在还在装无辜吗？你到现在还在装无辜？你说我这个重音是在“你到现在还在装无辜”吗？还是说“你到现在还在装无辜”？我这重音是在现在还是在无辜
，用功不是这么用功的。你看看现在几点了？你现在最重要的就是放松和休息。可是。我今天听过郝总的声音以后，我是真的觉得他很厉害。我跟他比，真是差得太远了。他是科班出身，你是半路出家，不可以这么比的。不用紧张。我不是说紧张，我真的是觉得郝总他很厉害。如果郝总演女主角，那……过两天我就要和他一起搭戏了，我真的不想跟他相差太多。你这是在吃醋吗？没有，我是说认真的。跟我来。干嘛？干嘛？你看这些小鱼，嗯，它们好像都长大了。是啊，它们吃着鱼食，一天天慢慢长大。养分呢，是需要一个日积月累的过程，配音也是如此，需要长期练习，突击起不到任何作用。那你的意思是说，我比不上郝总？你看这条鱼。它是这里最小的，但依然很吸引人。这就是你，依然很光彩夺目。你不用跟任何人比，你的配音没有那么多条条框框，独一无二，就是你的优点。况且你在我眼里，就是独一无二的存在。占我便宜，那你也可以还回来。啊！隔壁是在干嘛？拆家吗？不是拆家，是在搬家。搬家？为什么要搬家？他说：“不能让你知道。”那可不行，我要去告诉瑶瑶。嗯。这个老公，本来想跟他打声招呼，这么早就睡了。为了不让你告密，现在我不能放你回去睡着了，我怎么睡在他床上？
夏小宁，你为什么在这儿听男朋友洗澡啊？哎呀，喂妈。乖女儿，你干什么呢？我在睡觉啊，你怎么这么晚了还给我打电话？小宁啊，妈妈今天去跳舞，他们又提起你那个老板了。你们现在发展的怎么样了呀？哎呦妈，你不要听那些人胡乱八卦。这怎么是八卦呢？小宁啊，你什么时候带人家回家吃饭？妈妈得感谢感谢人家呀。好了好了，妈，我不跟你说了，我要睡觉了。妈妈，拜拜。你脸怎么这么红啊？嗯，这个被子太厚了，有一点热，太热了。时间太晚了，我就先回去了。不留下来了。嗯，不了不了，我要是回去晚了，瑶瑶又要叨叨我了，拜拜。小宁收，这个顾晨宇胆子真是越来越大了，竟然公然送礼。这是为了今天聚餐专门为我准备的衣服吗？还挺细心的。郝总，这顾总和谢总还没有来，您看看要不要再点点东西？谢总今天临时有事不来了，顾总应该会晚一点过来。大家人都到齐了吗？到齐的话，我们就先开始吧。哎，郝总，夏小宁还没来，怎么回事？他是不知道今天有聚餐吗？聚餐邮件我确定是都发给每个人了。哎，兴许是路上耽误了。您看，咱们等会儿。哎，汪组长，你这是看夏小宁翻身有望，连说话的态度都三百六十度大转弯了，胡说八道。小宁，今天穿的挺漂亮的。我听说小宁最近的表现特别好，得到老师们的一致认可，的确是应该好好打扮打扮。这样，我们一起为小宁庆祝一下。啊，来，来来，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯，必须得庆祝。
。好点了吗？没有。为什么只有我没有收到公司聚餐的文件？还有你，你送我的这条裙子是去烤肉店这种场合能穿的吗？我的错，都是我的错。不过，你穿这一身裙子，特别好看。以前没见你这么穿过，今天看到，很惊艳。避重就轻，别以为你夸我两句就可以了。我说的是真的。不过，以后没有我的允许，不可以这么穿了。哦。好。让这么漂亮的女生一个人住，我不放心。我可是放心的很。这种事情你自己看着办吧。那我一会儿回去就发一个群体的邮件。哼，这个。说走就走，难道他不知道再哄一会儿就好了吗？小宁，有些事你还是不知道的好。女生都是最心软的动物，要博得原谅，最有效的办法就是示弱。装病是走投无路时的速降药，百试不爽。哎，哎呦！呃，小宁吗？我刚刚在外面吹风了。有点发烧，你那儿有没有体温计？我<笑>啊。时间了吗？嗯。
七，这怎么会有这么高的温度啊？啊，别动，我需要你的贴身照顾才能好。你怎么脸这么红啊？你也生病了？嗯，你你力气这么大、哦，身上的温度也正常，你该不会是？我可没有在装病。大死伤！我本来是生病了。但看见你我就好了。那我们两个现在应该要互相照顾对方。你说的对我真的挺开心的，开心什么？开心，我们终于可以共同进退，一起上班，再也不用遮遮掩掩了。是的，女朋友，请多指教。走吧。